I den här uppgiften så ska jag förklara hur ett minsta värde kan saknas för en funktion i ett intervall. Så säg att jag har ett intervall. Och så tänkte jag rita en graf till den här. Så. Säg att jag har ett intervall. Jag börjar här någonstans. Och så sen så låter jag min kurva öka och minska så här. Så. Till dess jag kommer hit. Om jag har två stycken ofyllda bollar här så tillhör inte de här två ändpunkterna intervallet. Och jag kan fylla den här punkten. Det spelar ingen roll. Men om jag ser nu på funktionens värde. Så kommer det här funktionens värde, att anta sitt, funktionens värde att anta sitt minsta värde väldigt nära den här ändpunkten. Men den här ändpunkten tillhör ju inte intervallet. Så jag kan inte komma ända till den här ändpunkten utan hamna just, 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 just hitanför den här ändpunkten. Och då kan inte den här funktionen anta något minsta värde. Därför jag kan alltid komma lite närmare än punkten. Och då kommer värdet att minska lite, lite, lite grann. Så om en ändpunkt inte ingår i intervallet. Och funktionens värde är lägst nära just den här ändpunkten. Saknas. Ett minsta värde för funktionen. Samma resonemang gäller ju för ett största värde. Skulle den här punkten, den här ändpunkten, befinna sig högst upp för hela den här funktionen? Men den här är ofylld så ingår den inte i intervallet och då kan inte den här funktionen anta något största värde. Så då kommer största värde att saknas. Så.